ഹേ ഗായ്സ് എം വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ത്രീ മെൻ ക്രൂ സോ മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പടങ്ങളിലും ഒരു ആസ്ഥാന വില്ലന്മാരുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലന്മാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് പെർഫോമൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർഡ് മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി ബി ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ ഡയറക്ടർ ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ചന്ദ്രശേഖർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പോലീസ് ഓഫീസറിന് ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് കുറച്ച് മർഡർ സീരീസ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു സോ എല്ലാ മർഡറും നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മർഡറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കില്ലർ ഒരു നോട്ട് പോലെ അയച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ മർഡർ നടന്നതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ നോട്ട് കാണുന്നത് സോ അർജുൻ നന്ദകുമാറിന് ഈ ചിത്രത്തിൽ ബാബു ആൻ്റണിയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ മണ്ടന്മാരാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു സോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഫിലിമിലത്തെ ഒരു പെർഫോമൻസ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈപ്പിലായിരുന്നു സോ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ബേസിക്കലി ചാക്കോച്ചനി അനിയത്തി പ്രാവ് നിറം എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോ എന്നുള്ളൊരു ടാഗ് ലൈൻ വന്നൊരു നടനാണ് സോ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനാല് വർഷം മുന്നേ നടന്നൊരു മർഡറിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കില്ലറിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പപ്പവും ബാക്കി മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സും സെയിം കോളേജിലേക്ക് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന പേരിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോവാണ് സോ അന്നത്തെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വീണ്ടും പപ്പ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തൊരു വില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മനോജ് ഗേജയൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിജു മേനോൻ ആയിരുന്നു ബട്ട് നോ വൺ തോട്ട് ഓഫ് കുഞ്ചാക്ക ബോബൻ അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ എന്ന ഫിലിമിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിലിംസിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നൊരു നടനാണ് പൃഥ്വിരാജ് സോ സെവൻത്ത് ഡേയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു എക്സ്കോപ്പായിട്ടാണ് ഈ ഫിലിമിൽ പൃഥ്വിരാജ് വരുന്നത് സോ ഇവരുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഡേവിഡ് ഇവരെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് സോ ഫൈനലി ഇവരുടെ ഇടയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡേവിഡിനോട് ഇവർ തുറന്നു പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഇവർ പോണ നേരത്ത് നമ്മൾ വിനയ് ഫോട്ട് ഡേവിഡ് സത്യത്തിൽ ആരാണെന്ന് റിവീൽ ചെയ്യുന്നു സോ ഇവരെ പ്രോബ്ലം തുടങ്ങാനുള്ള മെയിൻ റീസണായ ക്രിസ്റ്റഫർ ആണ് ശരിക്കും ഈ ഡേവിഡ് അബ്രഹാം സോ അത്ര നേരം ഹീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വില്ലനായി മാറി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് പെർഫോമൻസ് എ സി പി ആൻ്റണി മോസസ് തൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിനെ കൊന്ന കില്ലറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു ആൻഡ് ഈ ഫോ ഗെറ്റ്സ് എവറി തിങ് സോ കുറച്ച് മാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈ ഫൈൻസ് ഹീസ് ദ റിയൽ കില്ലർ മറിമായം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടി വി സീരീസിൽ ഒരു ഹ്യൂമർ ക്യാരക്ടറിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ആക്ടറായിരുന്നു ശ്രീകുമാർ സോ മെമ്മറീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു തരം എനിമീസിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ്സിനെ വ്യക്തിയമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊല്ലുന്നൊരു സൈക്കോ കില്ലറായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം വരുന്നത് സോ പെട്ടെന്നൊരു ഹ്യൂമർ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ സൈക്കോ കില്ലറിൻ്റെ പാറ്റേണിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിളി പോയ പോലത്തെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് പെർഫോമൻസ് സോ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വീഡിയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എനിക്ക് ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഷെ